அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக முடி கொட்டுதல் வழுக்கை தலை முடி வளர்ச்சி ஏற்படுத்துதல் என்ற அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் பனிக்காலத்தில் தோன்றக்கூடிய வறட்சி தேமல் மங்கு மற்றும் கரிய நிறம் இவையெல்லாம் போக்குவதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கப் போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே பனிக்காலத்தில் நமது உடல் எங்கும் ஒரு வகையான வெள்ளை போன்ற பூ பூத்தது போல் ஆகிவிடும் அந்த காலகட்டத்தில் தோள்கள் வறண்டு காணப்படும் ஒரு சிலருக்கு அவை அலர்ஜி ஆகி சொரியும் போது கரிய நிறத்தில் ஒரு படிவமாக அமைந்து அது ஒரு வடுவாக மாறிவிடும் ஒரு சிலருக்கு நகை ஒத்துக்கொள்ளாமல் மங்கு கழுத்து பகுதியில் ஒரு வகையான கருமை நிறம் அக்குள் பகுதியில் கருமை நிறம் இவையெல்லாம் ஏற்பட்டு ஒவ்வாமையும் ஏற்படும் இதனால் நமக்கு ஒரு அசிங்கமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அறுவருக்கத்தக்க சூழ்நிலையும் ஏற்படும் இதை முற்றிலும் நீக்க வேண்டும் என்றால் நமது உடலை தூய்மையாக நாம் பராமரிக்க வேண்டும் காலை மாலை இருவேளையும் மிதமான வெந்நீரில் ஏதேனும் ஒரு சுத்தப்படுத்துதல் அதாவது மஞ்சள் பொடி அல்லது வேப்பிலை கொண்டு கலந்து குளித்து வருவதில் நலம் மேலும் இயற்கை குளியல் பொடியை கொண்டு நாம் குளித்து வந்தால் மேனி அழகு பராமரிக்கப்படும் மேனியில் ஏற்படக்கூடிய உடல் உஷ்ணம் படிப்படியாக தடுத்து நிறுத்தப்படும் தோல் வறட்சி பாதுகாக்கப்படும் அடுத்ததாக நாம் குளிப்பதற்கு முன்னால் சிறிதளவு தயாரிக்கப்பட்ட நாமே தயாரிக்கப்பட்ட பூசு தைலத்தை கொண்டு தேய்த்து குளித்து வந்தால் உடல் மங்கு மறு தேமல் இவையெல்லாம் மறைந்து உடலை பாதுகாக்கலாம் அடுத்ததாக சிறிது ஏலக்காய் தட்டி போட்டு குளித்து வந்தால் கூட உடல் கற்றாழை நாற்றம் நீங்கப்படும் அன்பான நேயர்களே இவற்றை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கலாம் அதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மலர் ஆவாரம்பூ ஆவாரம்பூ அதாவது பியூட்டிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அழகு சாதன குறிப்புகளுக்கு எண்ணற்ற முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஆவாரம்பூ ஃபேஸ்வேக் ஆவாரம்பூ குளியல் பொடி ஆவாரம்பூ முக கிரீம் என பல வகைகளில் நமக்கு இப்பொழுது நவீன முறையில் மாற்றியமைக்கப்பட்டு கிடைக்கப்பெறுகின்றன ஆனால் அவைகளில் சிறிதளவு கெமிக்கல் சேர்ப்பார்கள் அவற்றை தவிர்த்து நாமே பயன்படுத்தினால் மிக சிறந்த நன்மை ஏற்படலாம் இது தோல் வறட்சியை போக்கும் மங்கு மறு அழுக்குத்தன்மை தேமல் இவற்றை மாற்றியமைக்கும் தோலிற்கு நல்ல மினுமினுப்பையும் நிறத்தையும் ஏற்படுத்தும் கரிய வண்ணத்தை மாற்றியமைக்கும் நீர் வேட்கை தனியும் சிறுநீரக செயல்பாட்டை அதிகப்படுத்தி சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு பாத எரிச்சல் கை கால்கள் மறுத்து போதல் நம்னஸ் பேர்னிங் சென்சேஷன் இவைகள் எல்லாம் போக்கி உடலுக்கு நன்மை தரும் என்பதால் நாம் ஆவாரம் பூவையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கசகசா கசகசா மிக சிறந்த ஒரு உடலம் தேற்றி அதாவது பலவீனமான உடலை மேம்படுத்தும் காம வேட்கையை அதிகரிக்கும் நரம்பு தளர்ச்சி போக்கும் தூக்கமின்மை என்ற நோயை அற்புதமான முறையில் சரி செய்து தூக்கம் வருவதற்கு அற்புத பொருளாக பயன்படும் கசகசா லேகியும் மிக சிறந்த லேகியுமாக பயன்படுகின்றன குர்மா போன்ற காரக்குழம்பு போன்றவற்றில் நாம் இவற்றை சேர்த்தால் ருசி அதிகரிப்பதற்கும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அஜீரணமின்மை வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்தவும் கசகசா பயன்படுகின்றன மேலும் தளர்ந்த தசையை இருக்கும் மேனி அழகை பாதுகாத்து தேமல் சொரி சிறங்கு இவற்றை வராமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் கசகசாவையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வெள்ளரி விதை கூக்கும்பர் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கக்கூடிய வெள்ளரி பழம் மிக சிறந்த உடலம் தேற்றி கோடை காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய உடல் உஷ்ணம் உடல் வெட்டை நீர் அதிகரித்தல் அதாவது நீர் தாராளமாக வெளியேறாமல் கட்டுப்படுத்துதல் மேனி எங்கும் சூடு கண் கொதித்தல் இவையெல்லாம் போக்கும் உடலுக்கு அதீத குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் பார்வை திறன் அதிகரிக்கும் வெள்ளரிக்காய் சேலட் கூட்டு இவற்றை பயன்படுத்தினால் உடல் குளிர்ச்சி 
வெள்ளரிக்காயை அரைந்து நாம் ஃபேஸ்பேக்காக போட்டு வந்தால் முக வங்கு முகத்தில் தோன்றக்கூடிய கருமை நிறம் இவைகள் நீங்கும் வெள்ளரி விதை தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் மேனியில் தோன்றக்கூடிய வறட்சி தோல் ரட்சை மற்றும் தோலில் ஏற்படக்கூடிய அரிப்பு தேமல் கரப்பான் இவைகளை போக்கும் என்பதால் வெள்ளரி விதையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நாட்டு பசும்பால் நாட்டு பசும்பால் ஒரு இன்றியமையாத பொருள் குடிக்கும் போது உடலில் இது பல வகையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி கால்சிய சத்து மூட்டு வலி இவைகளெல்லாம் போக்கும் இதை தைலம் லேகியம் முகக்கலவை என பயன்படுத்தும் போது உடலுக்கு குளிர்ச்சியும் மேனியில் தோன்றக்கூடிய அழுக்குகளையும் நீக்கி முகத்தை பழிச்சென மாற்றும் இது பல்வேறு வகையான நன்மை இருப்பதால் நாட்டு பசும்பாலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே ஆவாரம் பூ இருபத்தி ஐந்து கிராம் கசகசா பத்து கிராம் வெள்ளரி விதை பத்து கிராம் நாட்டு பசும்பால் தேவையான அளவிற்கு அளவுகளின்படி ஒவ்வொரு பொருளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் நாட்டு பசும்பாலை தவிர்த்து ஆவாரம் பூ கசகசா வெள்ளரி விதை இவைகளை மைய அதாவது விழுது போல் அரைத்து எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு அரைத்து எடுத்து கொண்ட விழுது இப்பொழுது இவற்றை நாம் மருந்தாக மாற்றப் போகின்றோம் அதற்காக அரைத்து எடுத்த கலவையில் நாம் நாட்டு பசும்பாலை தேவையான அளவிற்கு சேர்த்து நன்றாக பிசைந்து கொள்ளலாம் அன்பான நேயர்களே அரைத்தெடுத்த விழுதில் அதாவது ஆவாரம் பூ கசகசா வெள்ளரி விதை அளவுகளின்படி அரைத்தெடுத்த விழுதில் நாட்டு பசும்பால் தேவையான அளவிற்கு விட்டு இதை ஒரு கூழ் போன்ற அமைப்பில் நாம் கலந்து எடுத்துள்ளோம் பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் நாம் இந்த கூழ் போன்ற பொருளை எடுத்து நன்றாக தேய்த்து அரை மணி நேரம் கழித்து வெது வெதுப்பான வெந்நீரில் கழுவிவிட்டால் உடலில் தேங்கியுள்ள அழுக்கு தேமல் மற்றும் சொரசொரப்பு தன்மை பனிக்காலத்தில் தோன்றக்கூடிய வறட்சி இவையெல்லாம் நீங்கி தோல் மினுமினுப்பாகவும் தோல் அற்புதமான வண்ணத்திலும் மாறி இயற்கை வண்ணத்தில் ஜொலி ஜொலிக்கும் அன்பான நேயர்களே இயற்கையான முறையில் கிடைக்கக்கூடிய ஆவாரம் பூக்களை கொண்டு நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்